பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்க யாவரே நம்முடைய கத்தர இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வரவேற்கிறேன் கத்தற்குள்ளாக வாழ்த்துகிறேன் பதிமூன்றாவது பாடம் தலைப்பு ஏழு விளக்கு தண்டுகளின் தண்டுகளின் மற்றும் ஏழு நட்சத்திரங்களின் இரகசியம் ஏழு விளக்கு தண்டுகளின் மற்றும் ஏழு நட்சத்திரங்களின் இரகசியம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் முதற் கொண்டு இருபதாவது வசனம் முடிய நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலதுகரத்தை என்மேல் வைத்து என்னை நோக்கி பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிர் உள்ளவருமாய் இருக்கிறேன் மறித்தேன் ஆனால் இதோ சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமேன் நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோள்களை உடையவராயிருக்கிறேன் நீ கண்டவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும் இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிப்பவைகளையும் எழுது என் வலதுகரத்தில் நீ கண்ட ஏழு நட்சத்திரங்களின் இரகசியத்தையும் ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் இரகசியத்தையும் எழுது அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம் நீ கண்ட ஏழு குத்து விளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம் இன்றைக்குள்ள இந்த வேத பகுதியை மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து படிக்க போகிறோம் முதல் பகுதி விழுந்தவன் எழுந்திட ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள் இன்றைக்கு இந்த தேவ செய்தியை வேத பாடத்தை ஆயத்த பண்ணிக் கொண்டிருக்கும் போது சிலருக்கு இது ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தை என்று என்னாலே உணர முடிந்தது கண்டிப்பாக கருத்து உங்களோடு கூட நம்முடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை கொண்டு பேசுவோம் இங்கே சில அருமையான தேவ ஊழியர்கள் சபை போதர்கள் இருக்கிறீர்கள் ஒருவேளை கர்த்தர் உங்களுக்கு நடத்துவாரானால் உங்களை நடத்துவாரானால் இந்த வேத பகுதிகளிலிருந்து கர்த்தர் கொடுக்கிற செய்திகளை கர்த்தர் பாரப்படுத்துகிறது போல உங்களுடைய சபைகளிலே நீங்கள் போகிற கூட்டங்களிலே பகிர்ந்து கொள்ளலாம் விழுந்தவன் எழுந்திட இரண்டாவது பகுதி நூல் பகுதி இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தை பற்றிய ஒரு திறவுகோல் வசனம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இரகசியம் இருபதாவது வசனம் விழுந்தவன் எழுந்திட பிரியமானவர்களை பதினேழாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல் அவருடைய பாதத்திலே விழுந்தேன் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலதுகரத்தை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிர் உள்ளவருமாய் இருக்கிறேன் என்றார் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களில் இருந்து உங்களுக்கு பத்து குறிப்புகளை நான் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் உங்களுடைய பயிற்சி தாளிலே ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை எண்கள் போடப்பட்டிருக்கும் அந்த குறிப்புகளை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த குறிப்புகள் அதிகமாக வியாக்கியான பண்ண நேரம் இல்லை பத்ம தீவில் அவ்வளவு நெருக்கத்தின் மத்தியில் இருக்கும்போது உபத்திரவத்தின் மத்தியில் இருக்கும்போது ஏறத்தாழ தொண்ணூற்றி ஐந்து வயதான யோவான் திடீர் என்று சொல்லி கத்தருடைய நாளிலே அவனுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டாகிறது ஒரு சத்தம் கேட்கிறது அந்த சத்தம் பின்னாலே கேட்கிறது ஏன் அந்த சத்தம் பின்னாலே கேட்க வேண்டும் என்றெல்லாம் முந்தைய வேத பாடங்களில் நாம் தெளிவாக கற்றுக்கொண்டோம் அந்த சத்தம் பின்னாலே கேட்கிறது பின்னாலே கேட்கிற சத்தத்தை பார்க்கும்படி அவன் திரும்புகிறான் திரும்பின போது அவனுக்கு ஒரு பெரிய தரிசனம் உண்டாகிறது அங்கே மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பான ஒருவர் நிலையங்கி தரித்தவராய் மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டி கொண்டு நிற்கிறார் நிலையங்கி ஏன் மார்பருகே பொற்கச்சை கட்ட வேண்டும் கச்சை இடிப்பில் தானே கட்டுவார்கள் இதற்கான வியாக்கியானங்களை எல்லாம் கடந்த வேத பாடத்திலே நாம் பார்த்தோம் நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டி கொண்டவராய் கையில் ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டு ஏழு குத்து வழக்கில் மத்தியிலே உலாவுகிறார் அவருடைய தலையும் மயிரும் வெண் பஞ்சை போல இருக்கிறது அவருடைய கண்கள்லேருந்து அக்கினி பிரகாசிக்கிறது வாயிலிருந்து ஒரு இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டையும் புறப்படுகிறது அவன் பார்க்கும்போது அவருடைய பாதங்கள் ஒருவேளை பாதம் மாத்திரம்தான் வெளியே தெரிகிறது அவருடைய கால்கள் அப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் உலைக்களத்திலே காட்சிய 
பிரகாசமான வெண்கலம் போல அந்த வெண்கலம் பொண்ணை விட விலையேற பெற்று பொண்ணை விட உயர்ந்தது அப்படி அவருடைய பாதம் காணப்படுகிறது இப்படி அவன் இயேசு இதற்கு முன்பாக பார்த்தது கிடையாது ஆனால் அவனுக்கு இது ஏதோ இயேசு என்று தெரிகிறது மனுஷகுமாரன் இயேசுக்கு ஒப்பான் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று தெரிகிறது பிரியமாரிலே திடீர் என்று இப்படிப்பட்ட ஒரு தரிசனம் கிடைக்கும் போது அந்த மகிமையை அந்த காட்சியை அவனாலே தாங்கி கொள்ள முடியவில்லை அவன் செத்தவனை போல விழுகிறான் தானியர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்துல கூட வாசிக்கிறோம் பிரியமாரிலே தேவ தூதன் என்னோடு பேசுகையில் தானியலோடு பேசுகையில் நான் தரையில் முகங்குப்புற கிடந்து அயர்ந்த நித்திரை கொண்டேன் அப்படியே ஒரு மயக்க நிலைக்கு போயிட்டேன் தேவ தூதன் தரிசனத்திலேயே தானியல் ஒரு மயக்க நிலைக்கு போயிருந்தார் ஆனால் இங்கே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் அதுவும் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு நிலையில் தலை தலையும் முடி மயிரும் வெண் பஞ்சை போல இருக்கிறது உறைந்த மலையிலும் வெண்மையா இருக்கிறது கண்கள் இருந்து அக்கினி வாயில் இருந்து இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டையம் மார்பு அருகே பொற்கச்சை கட்டி இருக்கிறார் நிலை இங்கே தரித்து இருக்கிறார் இதெல்லாம் இயேசுவன் பார்த்தது இல்லை இது யார் என்று தெரியவில்லை பெரிய மாணவர்கள் அவன் செத்தவனை போல விழுகிறான் தானியல் அப்படி செத்தவனை போல விழும்போது பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கிற தேவ தூதன் அவனை தொட்டு அவன் கால் ஊந்தி நிற்கும்படியாக செய்தான் அவனை தொட்டு அவனை கால் ஊந்தி நிற்கும்படியாக செய்தான் இன்றைக்கு இந்த முதல் பகுதியிலே கர்த்தர் சிலரோடு தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை கொண்டு பேச சில சூழ்நிலைகளிலே நாம் விழுந்து போய் விடுகிறோம் அங்கே அந்த மகிமையின் பிரசன்னத்தை கண்டு அவன் விழுந்தான் இப்படிதான் மருப மலையிலே அவர்கள் அந்த மகிமையை கண்டு விழும்போதும் ஏசல் கிட்ட வந்து அவர்களை தொட்டார் தொட்டு அவர்களை எழுப்பி விட்டார் அவர்களை தொட்டு அவர்களை எழுப்பி விட்டார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இவ கீழே விழுந்து கிடக்கிறார் ஏசு செய்த பத்து காரியங்களை குறிப்புகளாக சுருக்கமாக நான் சொல்லி கடந்து போகிறேன் முதலாவது தம்முடைய வலது கரத்தை வைத்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஊழியத்தின் பாதையில் விழுந்து போனாலும் நம்ம திரும்ப காலூன்றி நிற்க பண்ணும்படியாக ஆண்டவர் செய்கிறது முதல்ல ஹிஸ் ஜென்டில் டச் தர் இஸ் பவர் இன் ஹிஸ் டச் ஒரு வார்த்தையின் மூலமாய் ஒரு வசனத்தின் மூலமாய் இன்றைக்கு ஒரு நிகழ்வின் மூலமாய் ஒரு வேளை எழுத்தின்படியே அவருடைய ஒரு டச் அந்த ஜென்டில் டச் பிரியமானவர்களை இப்போ நம்ம ஒரு துக்க வீட்டுக்கு போகிறோம் அங்கே தாயை இழந்து இல்லாவிட்டால் கணவனை இழந்து மனைவி இழந்து பிள்ளை இழந்து யாரோ துக்கத்தோடு இருக்கிறாங்க ஒரு பத்தடி தள்ளி நின்றுக்கிட்டு அழாதீங்க அழாதீங்க என்று ஆறுதல் சொல்வது உண்டு இல்லை எஸ்எம்எஸில் ஆறுதல் செய்தி அனுப்பலாம் வீட்டில் நேரில் சந்திக்க போகிறோம் கிட்ட போகிறோம் வலது கையை பிடிக்கிறோம் இல்லை அணைத்து கொள்கிறோம் அந்த டச் அணைத்து கொண்டு சொல்கிறோம் பயப்படாதீங்க கலங்காதீங்க There is power in the touch. ஒரு குஷ்டியை பார்த்து நீ சுகமாயிரு அப்படின்னா கூட சுகமாயிருப்பான் அப்படி வார்த்தைக்கு வல்லமும் உண்டு அந்த குஷ்டரோகியை அவர் தொடும்போது ஒரு யூதன் குஷ்டரோகியை தொடக்கூடாது அந்த தொடும்போது அந்த வல்லமை புறப்படும் அவன் அப்படியே ஷாக் அடிச்சிருப்பான் அவன் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒருவர் தன்னை தொடுவாங்கிறத அவன் எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஏஸ் அந்த பாடை ஏற்றுட்டான் இங்க முதலாவது நான் சொன்ன திரும்ப ஒவ்வொன்றும் ஒரு பிரசங்கம் மாறி அது பத்து வாரம் போயிடும் தெர் இஸ் பவர் இன் இஸ் டச் அவர் அநேகரை தொட்டு அவரை தொடும்படிக்கு ரெண்டும் நம்ம பைபிள்ல பாசுக்கிறோம் அப்படி விழுந்து கிடக்கிறான் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அவர் தொடும்போது அப்படி ஒரு மின்சாரம் பாய்ந்தது போல ஒரு ஜென்டில் டச் அந்த டச் தாங்க இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நிக்க பண்ணுது விழுந்து கிடக்கிறவனை காலூண்டி நிற்க பண்ணுவது அவருடைய டச் அந்த டச் மாத்திரமல்ல அவனை நோக்கி அவனை நோக்கி பிரியமானவர்களை பார்த்து நோக்கி கவனித்து பல சொற்களை நாம் பயன்படுத்து பல சொற்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் பிரியமானவர்களை பொதுவாக ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன் நீங்க ஒரு பூங்கா பூங் கண்காட்சிக்கு ஒரு ஃப்ளவர் ஷோ போறீங்க அழகாக அந்த ரோஜா பூ எல்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்கு அந்த ரோஜா பூ அப்படி பார்த்துக்கிட்டே போறீங்க அது பார்க்கறது ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட பூவை பார்த்து அது ரொம்ப உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுது போய் அவன்கிட்ட விசாரிக்கிறீங்க 
இந்த பூ வந்து என்ன மாதிரி வெதர் என்ன மாதிரி தட்பவெட்ப நிலையில் வளரும் இதுக்கு எப்படி உரம் போடணும் இதுக்கு என்ன விலை இதை நான் சென்னை கொண்டு போனால் வளருமா பல கேள்விகளை கேட்குறீங்க பார்க்கறதற்கு நோக்குறதற்கு ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு ஏசு அப்படி தொற்றுக்கு அமைச்சர் தான் இந்த மாதிரி கிடக்கிறான் ஒரு நோக்கி பார்க்கிறார் ஒரு கன்சனோடு ஒரு கருசனையோடு கூட ஏதோ சும்மா அவனை பார்த்து அல்ல அவனை நோக்கி பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவது மூன்றாவதாக வேதத்தில் உள்ள ஒரு பெரிய தாரக மந்திரம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல் காட் ஸ்லோகன் கூட நான் சொல்லுவேன் பயப்படாது பயமும் விஸ் அவிசுவாசமும் பயமும் விசுவாசமும் கோ எக்ஸிஸ்ட் பண்ணவே முடியாது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கவே முடியாது பயம் இருந்தால் விசுவாசம் இருக்காது விசுவாசம் இருந்தால் பயம் இருக்காது அவன் பயந்துட்டான் அவனால் அந்த தரிசனத்தை தாங்க முடியல என்னவோ அவனுக்கு புரியல அப்படியே பயந்து உறைஞ்சி கீழே கிடக்கிறான் ஆண்டவர்களை காலூண்டி நிற்க பண்ண விழுந்து கிடக்கிறவர்களை எழும்பி நிற்க பண்ண கர்த்தர் பயன்படுத்துகிற சொல் வேதத்தில் பயப்படாத ஃபேர் நாட் இந்த பயப்படாதே என்ற கத்தருடைய சொல் தான் நம்மை மீண்டுமாக கால் ஊன்றி நிற்க பண்ணுகிறது அந்த ஏசு அவன்ட சொல்றாரு நான்காவது நான் முந்தினவரும் பிந்தினவருமா இருக்கிறேன் ஏசு நான் முந்தினவரும் பிந்தினவருமா இருக்கிறேன் என்று சொல்றாரு அது வந்து தேவனுக்குரிய டைட்டில் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் அந்த டைட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் அது தேவனுக்குரிய ஒரு டைட்டில் த ஃபஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் பிரியமானவர்களே திருத்துவத்தை குறித்து இல்லாவிட்டால் ஏசு தேவன் என்பதை குறித்து அநேக அநேக கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் வேதத்திலே பல வசனங்கள் உண்டு வேதத்திலே பல வசனங்கள் உண்டு ஏசு கிறிஸ்து தரிசனம் ஆகும்போது சொல்லுகிறார் நானே அல்பாவும் அமேகாவும் ஆயிருக்கிறேன் அந்த அல்பாவும் அமேகாவும் தான் தேவனுடைய நாமம் என்று முன்னாலே பார்க்கிறோம் இவரே சொல்லுகிறார் நான் முந்தினவரும் பிந்தேன் ஒரு மாதிரி ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் பிரியமானவர்களே அந்த இயேசு நம்முடைய தேவனா இருக்கிறார் ஐந்தாவதாக இயேசு இதை நீங்க செய்தியாக டெவலப் பண்ணி கொள்ளுங்க நான் உயிர் உள்ளவராக இருக்கிறேன் தமிழ்ல அவ்வளவு எஃபெக்டா இல்லை ஆங்கிலத்தில் அது பதினெட்டாவது வசனத்தில் இருக்கிறது ஐ எம் ஹி that liveth indraga and oru pallaviye naan paada vendum endru vaanjithe annal adarkku naangal aayatha padatha mudiyavillai i am the lord that liveth i am he that liveth i am abina yahweh nath yahweh i am liveth yahweh jeevikar i am endral irukkiravaragave irukkir ஒரு யூதன் அந்த ஐஎம் நம்ம சாதாரண ஐஎம் என்ற அந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தும் யூதர்கள் பயன்படுத்த மாட்டார் யோகான் சுவிசேஷத்தில் மாத்திரம் ஏசு சொன்ன ஏழு ஐஎம்ஸ் என்று இங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் யோகானுக்கு நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் நான் உயிரோடு தான் இருக்கிறேன் தமிழ்ல உயிர் உள்ளவரா இருக்கிறேன் என்று இருக்கிறது மூல பாஷை ரொம்ப அழகா இருக்கு ஐஎம் ஹீ தட் லிவ் ஐஎம் He that liveth. நீ ஏன் பயப்படுற நீ ஏன் கலங்குற எத்தனை டொமிஷன் வரட்டும் எத்தனை ரோம பேரரசுகள் வரட்டும் எத்தனை அடக்குமுறைகள் வரட்டும் இன்னும் அவர் சிங்காசனத்திலே வீட்டு இருக்கார் அவருக்கு தோல்வி இல்லை அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கார் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் அன்றைக்கு யாக்கோ மன்னிக்கவும் யோகானுக்கு அவ்வளோ பெரிய தைரியமா இருக்கும் விழுந்து கிடக்கிறவனை திரும்ப எழும்பி நிறுத்தும் படிக்கும் அவன் கிட்ட வர்றாரு அவனை தொடராரு பயப்படாதுன்னு சொல்றாரு தன்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் நான் உங்களில் அன்பா இருந்து உங்களுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் யோவான் மேல தேவன் அன்பா இருந்து யோவானுக்கு தன்னை வெளிப்படுது பயப்படாத யோவான் நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் தான் முந்தினவரும் பிந்தினவருமா இருக்கிறேன் ஏவன் ஏன் பயப்படுற பயப்படாத எழுந்து காலூண்டினில் மேலே வா என்று சொல்லுகிறார் 
ஐந்தாவது ஆறாவதாக பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறேன் மறித்தேன் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்து மறித்தது அவனுக்கு தெரியும் தேவன் மறிப்பாரா எங்கேதான் உலக மதங்கள் தடுமாறுகின்றன இயேசுவை நல்லவர் என்று ஏற்றுக்கொள்கிற அநேகராலே இயேசும் தேவன் என்றால் அவர் மறிக்க முடியுமா என்று ஒரு பெரிய கேள்வி வருகிறது ஆனால் இங்கே பார்க்கிற இயேசு மறித்தார் பிரியமானவர்களே இயேசுனுடைய மரணத்தை குறித்து மாத்திரம் கருத்து சித்தமானால் இன்னொரு நாள் நாம் தெளிவாக எடுக்க வேண்டும் இயேசு மறிக்காவிட்டார் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணம் நிறைவேறாவிட்டார் பிரியமானவர்களே நமக்கு மீட்பு கிடையாது இயேசு மறித்து உயிர் தெழுந்தார் முகமதியர்களால் அதை நம்ப முடியவில்லை அப்படி மறித்த இயேசு தேவன் என்று யூதர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நீச்சர் என்ற ஒரு தத்துவ ஞானி அவனுடைய தகப்பனார் ஒரு சபை போதகர் சிறு வயது முதற் கொண்டு நீச்சர் தேவ ஒழுங்கின்படி வளர்க்கப்பட்டார் பிரியமானவர்கள் இயேசு மறித்தார் என்பதை விசுவாசித்தார் தேவன் மறித்த பிறகு என்ன இருக்கிறது ஆண்டவர் மறித்து போனார் இப்ப ஆண்டவர் இல்லை என்ற ஒரு புதிய தத்துவத்தை உருவாக்கினார் பிரியமானவர் வாழ்நாள் எல்லாம் குழப்பத்திலேயே வாழ்ந்து மறித்தார் தேவன் மறித்தார் அவரோடு எல்லாம் போயிடுச்சு தேவன் மறித்த பிறகு என்ன இருக்கு என்று யோசித்தார் பிரியமானவர்களே தேவன் மறித்தார் அதனால தான் நமக்கு உயிர் தெழுதல் கிடைச்சது அவர் மறிக்காட்டா நம்ம உயிரோடு எழும்ப முடியாது நம்முடைய பாவங்களுக்கு விமோசனம் கிடைக்காது பெரியமானவர்களே அதை குறித்து தனியாக ஒரு பாடமாக படிக்க வேண்டும் அவர் சொல்றாரு அவனுக்கு தெரியும் இயேசு மறித்தார் என்று தெரியும் இப்ப இயேசு சொல்றாரு நான் மறித்தேன் அந்த மறித்தேன் ஏழாவது ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு கூட இருக்கிறேன் பிரியமானவர்கள் நல்ல காலம் கெட்ட காலம் ஆட்சிகள் மாறலாம் காட்சிகள் மாறலாம் எந்த காலமா இருக்கட்டும் அது வசந்த காலமானாலும் சரி வெயில் காலமானாலும் சரி மாரி காலமானாலும் சரி ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக் காலமானாலும் சரி சதா காலங்களிலும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் மரங்கள் எல்லாம் கூட செத்து போகலாம் நம்முடைய பெற்றோர்கள் செத்து போகலாம் நாம் நம்பினவர்கள் செத்து போகலாம் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் எட்டாவதாக ஆமேன் ஆமேன் என்று சொன்னால் மெய்யாகவே ஆமேன் ஆமேன் பல இடங்களில் இயேசு இந்த ஆமேன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் அது ஆமேன் என்பது அவர் சொல்லுவதற்கு சத்தியத்துக்காக இல்லை மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பா என்று சொன்னால் அவர் சொல்லுகிறதெல்லாம் மெய்யான வார்த்தை தான் அவர் ஏன் அங்கே மெய்யாகவே என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் கடந்த முறை ஆமேன் என்று ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வியாக்கியானம் பண்ணும் போது அந்த ஆமேனை குறித்து நீண்ட விளக்கத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து ஏன் அவர் ஆமேன் சொல்லுகிறார் பெரியமல் அவர் சொல்லுவது எல்லாம் ஆமேன்றும் ஆமேன் என்று தான் இருக்கிறது ஆனால் சில வேளைகளிலே நம்புவதற்கு ஏதுவான கடினமான சில சத்தியங்களை நம்மை பலப்படுத்தும்படியாக நம்மை ஆற்றி தேற்றும்படியாக விழுந்து கிடக்கிற நம்மை காலூண்டி நிற்க பண்ணும்படியாக நம்முடைய நம்பிக்கை பெருகும்படியாக சில வேளைகளிலே ஆமேன் மெய்யாகவே என்ற சொல்லை பயன்படுத்த மெய்யாகவே இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் மறித்தேன் ஆனாலும் பிழைத்தேன் நான் தான் முந்தினவரும் பிந்தினவருமா இருக்கிறேன் நான் தான் அல்பாவும் உமேகாவுமா இருக்கிறேன் ஆமேன் மெய்யாக எதற்காக அவர் சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறார் என்ற சத்தியத்தில் அவருக்கு சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் பாவம் யோவான் இனி சம்பவிப்பது என்ன என்று தெரியாமல் கலங்கி இருக்கிறார் சபை உபத்திரவத்தின் வழியாய் போய்கொண்டிருக்கிறது அவனுடைய சகாக்க பேதுரு தலைகளாக சிலுவையில் அறிந்து கொல்லப்படுகிறார் பவுல் ஒருவேளை வரலாறு சொல்லுகிறது போல சிங்க கவியில் எரியப்பட்டு சிங்கங்களாலே நொறுக்கி நார்நாராக கிழிக்கப்பட்டு கொல்லப்படுகிறார் தோமா ஈட்டி எய்து கொல்லப்படுகிறார் சகாக்கள் எல்லாம் கொல்லப்பட்டார் இவ ஒருவன் தான் மிஞ்சி இருக்கிறான் இவனும் மிக பயங்கரமாக பத்மத்தீவுக்கு வயதான காலத்தில் நாடு கடத்தப்பட்டிருக்கிறான் 
இனி சம்பவிக்கிறது என்ன அவனிடத்துல ஏசு சொல்ற பயப்படாது நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் நீர் உயிரோடு இருந்தா அவள் இறந்திருப்பானா நீர் உயிரோடு இருந்தா பேதுல அப்படி அவங்க சிலுவையில் அரைஞ்சிருப்பாங்களா நீர் உயிரோடு இருந்தா துவமாக அப்படி ஈட்டியால குத்தி கொண்டிருக்க முடியுமா நான் சொல்றேன் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் தான் உயிரோடு இருக்கிறேன் மெய்யாகவே அந்த மெய்யாகவேங்கிறதான் நம்மை நம்ப பண்ணுவதற்காக நம்புவதற்கு ஏதும் இல்லை நெருக்கத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம நம்ப பண்ணுவதற்கு அவர் சொல்லுகிறார் மெய்யாகவே நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்பா மெய்யாகவே நான் மறித்து உயிர் தெழுந்தே மெய்யாகவே கலங்காத ஒருவேளை அவனுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு அச்சம் இருக்கு அப்படியானால் இந்த மரணம் ஏன் நிகழ்ந்தது ஒன்பதாவது பத்தாவது சொல்லுகிறார் நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோலை உடையவராயிருக்க மறைச்சிட்டாங்களேன்னு பயப்படாது மரணத்தின் திறவுகோல் என்னுடைய கருத்துல தான் இருக்கு பிரியமானவர்களே ஆங்கிலத்துல ஹெல் அண்ட் ஆஃப் டெத் அண்ட் இருக்கும் தமிழ்ல டெத் அண்ட் ஹெல் அண்ட் இருக்கும் ஆங்கில வேதாகமத்தை பின்பற்றி தோஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் இங்கிலீஷ் பைபிள் இந்த ஆர்டரை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஒரிஜினல்ல டெத் அண்ட் ஹேடேஸ் என்று தான் இருக்கு மரணம் அப்புறம் பாதா பிரியமானவர்களே ஏன் பயப்படுற இந்த மரணத்தினுடைய திறவுகள் என்னுடைய கருத்துல தான் இருக்கு மரண இரு அந்த திறவுகள் என்ன கையில இருக்கு பேதுரு மறிக்கல பவுல் மறிக்கல அங்க மறுபமாக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த சரீரத்தை விட்டு குடி பெயர்ந்து தேவனோடு குடியிருக்க போயிருக்கிறேன் மரணம் அவங்கள மேற்கொள்ளாது அவ மறித்தோரின் தேவனாயிராமல் ஜீவனுள்ளோருடைய தேவனாயிருக்கிற மரணத்தின் திறவுகள் என்னுடைய கையில் இருக்கு யார ரெண்டாம் மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் யார பரலோகத்தில் சேர்த்துக்கணும் மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறார் மரண உபாதி நின்று மீட்கப்பட்டார் பிரியமானவர்களே பவுல் சொல்லுகிறார் இந்த போர்வையை களைந்து போட்டேன் போர்வையை களைந்து போட்டேன் இதுவரைக்கும் மூடி இந்த பெட்ஷீட்டை அப்படி தூக்கி போட்டு போயிட்டார் அவ்வளவுதான் மரணமே உன் கூறங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே பிரியமானவர்களே மரணத்தினுடைய திறவுகோள் மாத்திரமல்ல பாதாளத்தினுடைய திறவுகோளும் அவருடைய கையில தான் இருக்கு அங்க பாதாளம் என்று சொல்லப்பட்டது பிரியமானவர்களே இட் இஸ் தேண்ட் ஆஃப் ஆர் த வேர்ல்ட் ஆஃப் டெட் என்று கான்டெம்பரரி இங்கிலீஷ் வேர்ஷன்ல மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் இட் இஸ் தேண்ட் ஆஃப் த டெட் இன்னைக்கு பூமியே லேண்ட் ஆஃப் த டெட்டா தான் இருக்கு பாவத்திலும் சாபத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மறித்திருக்கிறார் பூமியை இருளும் ஜனங்களை கார் இருளும் மூடி இருக்கிறது பிரியமானவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நான் பயந்தது போல முதல் பகுதியை முடிப்பதற்கே சற்று கடினமாக இருக்கிறது ஆனாலும் கத்தர் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை கொண்டு பேசி கொண்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு ஜனங்கள் இருட்டில் கிடக்கிறாங்க நம்ம உயர் இந்த லேண்ட் ஆஃப் த லிவிங் நம் ஜீவன் உள்ளோருடைய தேசத்தில் இருக்கும் இப்போதே நம்ம தரித்து கொண்டிருக்கோம் தரித்து கொண்டிருந்தால் நிர்வாணிகளாக நடக்க மாட்டோம் இப்பவுமே நமக்கு வெளிச்சம் இருக்கு இப்பவுமே நமக்கு நித்தியத்தை குறித்த அறிவு இருக்கு இப்பவுமே நம்ம எங்க போ போறோம் நமக்கு தெரியும் இப்பவுமே நமக்கு மரணத்தை பற்றி தெரியும் இப்பவுமே நம்ம இந்த சரீரத்தை விட்டு குடிபெயர்ந்து ஏசுவோடு குடியிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கும் நம்ம வெளிச்சத்துல இருக்கும் நம்ம இருட்டுல நடக்கல நம்ம வெளிச்சத்துல இருக்கும் நம்முடைய கண்கள் பிரிய மன நேர நோக்குது நமக்கு சந்தேகம் இல்லை அவர் மறித்து உயிரோடு எழும்பினது போல நாமும் உயிரோடு எழும்புவோம் என்று நம்ம அறிந்திருக்கும் ஆனா ஜனம் உலகத்துல இருட்டுல கிடக்குது இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் த டெட் மருத்துவரின் தேசத்தை பற்றி ஒரு அருமையான வசனத்தை வாசித்து அடுத்த பகுதிக்குள்ளாக வேகமாய் கடந்து போகிறேன் யோபு பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் யோபு பத்து இருபத்தி ஒன்று கார் இருளும் மரணாந்தரம் உள்ள மரணாந்தகரமும் உள்ள இருண்ட தேசம் கார் இருளும் மரணாந்தகரமும் உள்ள இருண்ட தேசம் 
இருள் சூழ்ந்த ஒழுங்கில்லாத மரணாந்தகரம் உள்ள தேசம் பிரியமானவர்களே ஒளியும் இருளாகும் தேசம் ஆகிய போனால் திரும்பாத தேசம் இன்னைக்கே பாருங்க அரசியலா இருக்கட்டும் உலகத்தில் உள்ள பணக்காரங்களா இருக்கட்டும் என்ன தேசத்துல அவங்க குடியிருக்கிறாங்க மரணாந்திரம் உள்ள காரிலும் மன மரணாந்திரம் உள்ள இருண்ட தேசம் இருள் சூழ்ந்த ஒழுங்கில்லாத மரணாந்தகரம் உள்ள தேசம் ஒளியும் இருளோ இருளாகும் இருளாகும் தேசம் ஒளி கூட அங்க இருளா தான் இருக்கு ஒளியும் இருளாகும் தேசம் போனால் திரும்பி வராத தேசம் அந்த தேசத்தினுடைய திறவுகள் அவருடைய கையில் இருக்கு டொமிஷியன் உங்களை மரணத்துக்கு அனுப்பவும் முடியாது டொமிஷியன் அல்ல உங்களை ஏதோ இதுக்கு என்ன பத்ம தீவு நான் நாடு கிடைத்துட்டா நினைக்காத ஆனா இருளான தேசத்தினுடைய திறவுகோல் ஏன் கையில தான் இருக்குது என்று அவனை உற்சாகப்படுத்துகிறார் வேகமா பத்தொன்பதாம் வசனத்துக்குள்ளே கடந்து போவோம் நீ கண்டவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும் இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிப்பவர்களையும் எழுது இது ஆரம்பத்திலேயே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தினுடைய முன்னுரையில திறவுகோல் வசனமாக நாம் படித்தோம் மூன்று பகுதிகள் பத் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்திலிருந்து பதினெட்டு வரைக்கு யோவான் பத்ம தீவில கண்ட தரிசனம் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரம் சபையினுடைய ஏழு காலங்கள் நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து இவைகளுக்கு பின்பு சபையின் காலத்துக்கு பின்பு சம்பவிக்க போகிறவைகள் வருகிற நாட்களிலே இரண்டாவது குறிப்பிலிருந்து இரண்டு மூன்று அதிகாரங்கள் அவைகளை தொடர்ந்து நாம் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் மூன்றாவது பகுதிக்குள்ளாக போவோம் இன்றைக்குள்ள முக்கியமான வேத பாடம் அதுதான் ரகசியம் ஏழு நட்சத்திரங்களின் ரகசியம் ஏழு குத்து விளக்குகளின் ரகசியம் ஏழு நட்சத்திரங்களின் ரகசியம் ஏழு குத்து விளக்குகளின் ரகசியம் இருபதாவது வசனம் சற்று வேகமாக போயிருந்தேன் ஏதாவது குறிப்பு புரியல அப்படின்னா என்னை சந்தித்து கேளுங்க உங்களோடு பேச அதை உங்களுக்கு விளக்கி காட்ட நான் வாஞ்சியோடு கூட இருக்கிறேன் இருபதாவது வசனம் என் வலது கரத்தில் நீ கண்ட ஏழு நட்சத்திரங்களின் ரகசியத்தையும் ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் ரகசியத்தையும் எழுது அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம் நீ கண்ட ஏழு குத்து விளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம் சரி குறிப்புகளை வேகமாக சொல்லி கடந்து போகிறேன் நீங்க அந்தந்த இடைவெளிவிட்ட பகுதிகளை நிரப்பிக் கொள்ளுங்க ரகசியம் ரகசியனா சீக்ரெட் அப்படி அல்ல இது மிஸ்ட்ரி பொதுவாக ஆன்மீகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு செல் மிஸ்ட்ரி பிரியமானவர்களே வேதத்தில் அநேக மிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது துன்மார்க்கத்தின் ரகசியம் இருக்குது பாபிலோன் மகா ரகசியம் இருக்குது அதே போல ஆவிக்குரிய அநேக ரகசியங்கள் இருக்கு குறிப்பாக செவன் மிஸ்ட்ரிஸ் என்று கூட நான் ஒரு வேத பாடம் முன்னால் எடுத்திருக்கிறேன் நான் சொன்னது போல ஒவ்வொரு குறிப்புக்குள்ளே போனால் அது ஒரு வேத பாடமாக மாறிவிடும் கிறிஸ்து இயேசு பிரியமான மகிமையின் நம்பிக்கையாய் நமக்குள்ளே இருப்பதே அந்த ரகசியம் என்று பவுல் எழுதுகிறார் கிறிஸ்து இயேசு நம்பிக்கையின் ரகசியமாய் நமக்குள்ளே இருப்பதே மகிமை நம்பிக்கையாய் நமக்குள்ளே இருப்பதே அந்த ரகசியம் பவுல் சொல்றார் ஒன்று குறைந்தார் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நான் உங்களுக்கு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன் நம் எல்லாரும் அறிப்பதில்லை நம் எல்லாரும் அறிப்பதில்லை அழி உள்ளது அழியாமையை தரித்துக் கொள்ளும் படிக்கும் சாவு உள்ளது சாவாமையை தரித்துக் கொள்ளும் படிக்கும் எழும்பும் கடைசியை காலம் துணிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு ரகசியத்தை சொல்றேன் நம் எல்லாரும் அறிப்பதில்லை அப்ப ரகசியம் ரகசியம் என்று சொல்லுவது வேதத்தின்படி என்ன பிரியமானவர்களே ரகசியம் என்பது வேதத்தின்படி வேணா குறித்து கொள்ளுங்க நோன் டு காட் not known to man known to god not known to man till until god revealed that to man devan devan karindathu devan arindathu manitharal ariyapadathathu kuritha kaalathile தேவன் மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்துவது இது ரகசியம்னா சீக்ரெட் அல்ல புரதாதிகள் ரட்சிக்கப்படுறது ஒரு ரகசியம் அவங்க எல்லாம் அது வரைக்கும் யூதர்கள் தான் ரட்சிக்கப்படுவாங்க புரதாதிகளுக்கு ரட்சிப்பு இல்லைன்னு நினைச்சாங்க புரதாதிகள் ரட்சிக்கப்படுறாங்க 
அது ஒரு ரகசியம் தேவனுக்கு முன்பே தெரியும் புரஜாதிகள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல் ஆனா யூதர்களுக்கு தெரியாது புரஜாதியாருக்கு தெரியாது நாம் தேவனற்றவர்களாக நம்பிக்கையற்றவர்களாக இருக்கும் பிரியமானவர்கள் அந்த ரகசியத்தை தேவன் பல தீர்க்க தரிசனங்கள்ல சொல்லி இருந்தார் எல்லா ஜனத்துக்கும் என் வீடு ஜப வீடு என்று அழைக்கப்படும்னு சொன்னார் ஆனாலும் அந்த மண்டைக்குள்ள அது ஏறல அந்த மண்டைக்குள்ள ஏற புரஜாதியருக்கு அவர் ஒளியா இருப்பார்னு சொன்னாங்க பிரியமானவர்களே ஆனா கொர்னேலி வீட்டுல பரிசுத்தாவை பொழிந்தரலப்படும் போது கொஞ்சம் அந்த எண்ணம் வருது பவுலை கொண்டு புரஜாதியார் மத்தியில் ஊழியங்கள் பரவும் போது அப்பதான் அது வெளிப்படுது புரஜாதிகளுக்கும் அந்த ரட்சிப்பு இருக்கு யூதருக்கு சமாரியருக்கு புரஜாதிகளுக்கு ரட்சிப்பு பரவுது அப்ப ஓ தெரிந்து விட்டோம் அப்ப அது ஒரு ரகசியம் அதே போல உலகத்தில் பிறந்த எல்லாரும் அறிப்பாங்க அதான் உலகம் அறிந்தது பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்குது மனுஷன் ஒரே தரம் அறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் அவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்குது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ரகசியம் ரகசியம் என்ன நம்ம எல்லாரும் அறிப்பதில்ல சில வருகையில வரிக்காம உயிரோடு இருப்பாங்க சாவுக்கு ஏதுவான நாம் சாபாமையை தரித்துக் கொள்வோம் அப்ப பவுல் அதை வெளிப்படுத்தும் வரைக்கும் அப்போஸ்டல் அதை வெளிப்படுத்தும் வரைக்கும் மனுஷனுக்கு அது தெரியல மனுஷன் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் அவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்லி தட் மச் மேன் குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனா இப்போ ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துறாரு இல்ல இல்ல நம்ம மறிக்காமலே மருபமாவும் அப்ப வேதம் சொல்லுது மாம்சமும் ரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்ல நமக்கு மாம்சமும் ரத்தமும் இருக்குது அப்ப நம்ம மறிக்காம எப்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்போம் சாவுக்கு ஏதுவான நம்முடைய சரீரம் சாவாமையை தரித்துக் கொள்ளும் அவருடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறுரூபமாகும் அது எப்படின்னு தெரியல அதனாலதான் பவுல் சொல்றாரு நான் இந்த போர்வே களைந்து போட விரும்பாமல் நான் சாக விரும்ப இந்த சரீரத்தை களைந்து போட விரும்பாமல் மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படுவதற்காக நம் மறிக்காமலே மறுரூபம் ஆவதை காண்பதற்காக இந்த போர்வையை தரித்துக் கொண்டிருக்க விரும்புகிறேன் ஒரு ரகசியம் பிரியமானவர்களை இந்த ஏழு குத்து விளக்குகள் ஒரு ரகசியம் ஏழு நட்சத்திரங்கள் ஒரு ரகசியம் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் அதுவரைக்கும் யோவானுக்கு தெரியாது இப்ப யோவானுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் ஏன் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இனி வருகிற ஊழியர்களுக்கு ராபர்ட் சைமனுக்கு வசந்துக்கு ஆல்பர்ட்டுக்கு பிரியமானவர்களே புஷ்பராஜுக்கு தெரியணும்ல அந்த ஏழு குத்துவலைக்கு என்னன்னு தெரியணும்ல அது ஏழு நட்சத்திரம் என்னன்னு தெரியணும்ல அவர்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்தும்படிக்கு அதான் ரகசியம் ஏழு குத்து வழக்குகளின் ரட்சி ரகசியம் ஏழு நட்சத்திரங்களின் ரகசியம் தேவனுக்கு அது என்ன என்று தெரியும் தேவன் அதை வெளிப்படுத்துகிறார் வெளிப்படுத்தின பிறகு நமக்கு தெரியும் அந்த ஏழு குத்து வழக்குகள் என்ன அந்த ஏழு நட்சத்திரங்கள் என்ன என்று தெரியும் பிரியமானவர்களே ஏழு நட்சத்திரங்கள் அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் அங்கேயே அவர் விளக்கம் சொல்லுகிறார் ஏழு தூதர்களாம் ஏழு தூதர்களாம் அப்ப தூதர்கள்னா யாரு இவங்க என்ன இந்த வான மண்டலத்தில் இந்த ஏஞ்சல்ஸ் அவங்களா யார் இந்த தூதர்கள் பிரியமான இந்த தூதர்கள் என்று அங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் ஆங்கிலத்தில் ஆஞ்சலோஸ் என்று பொருள் ஆஞ்சலோஸ் ஏஞ்சலோஸ் என்பதிலிருந்து ஏஞ்சல் என்று வந்தது ஏஞ்சல் என்ற உடனே நம்ம வந்து அப்படியே ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு ரெக்க இருக்கும் தலைமுடி எல்லாம் விரிச்சு போட்டுட்டு இருப்பாங்க பார்த்தா பொம்பளை மாதிரி இருப்பாங்க பொதுவாக ஏஞ்சல்னு டிராமா போட்டாலே ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை கொண்டு நிறுத்திடுவாங்க ஆனால் வேதத்தில் எங்கேயுமே ஏஞ்சல் பொம்பளை பிள்ளை கிடையாது ஏஞ்சல் சொல்லி பொம்பளை பிள்ளைக்கு பேர் வைப்பாங்க ஆனால் வேதத்தில் ஏஞ்சல் வந்து பொம்பளை பிள்ளையே கிடையாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் தங்களுடைய பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு ஏஞ்சல்னு பேர் வைப்பாங்க ஆனால் வேதத்தில் ஏஞ்சல் எல்லா இடத்துலையும் மேஸ்குலின் தான் ஒரு இடத்துலையாவது ஃபெமினைன் ஏஞ்சலே கிடையாது பிரியமல்ல ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை என்று ஏசு சொல்லுகிறார் அவர் தேவதூதர்களை போல இருப்பார்கள் தேவதூதர்கள் ஆண் என்று கிடையாது பெண் என்று கிடையாது என்று சொல்லுவார் ஆனால் தேவதூதன் தன்னை வெளிப்படுத்தின எல்லா இடங்களிலேயும் 
ஆணாகத்தான் வெளிப்பட்டிருக்கிறானே ஒழிய ஒரு இடத்திலேயாக நான் அறிந்த மட்டும் பெண்ணாக வெளிப்படவில்லை ஆனால் பிராணங்களிலே இந்து மதங்களிலே தேவதைகள் உண்டு மோகினி பிசாசு உண்டு கடல் கண்ணி உண்டு அந்த ஒரு பா அந்த ஒரு எண்ணம் நம்ம மனதில் ஆஞ்சு ரொம்ப ஆவலமாக இருந்தபடினால நம்மளும் ஏஞ்சலுங்கிற பேரை பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு வச்சிடும் ஒருவேளை இதுக்கு முன்னால் இந்த தவறு பண்ணியிருந்தால் இனி தவறு பண்ணாதீங்க ஏஞ்சல்ங்கிறது வேதத்தின்படி இட்ஸ் நாட் ஃபெமனைன் இட்ஸ் மோர் அ மேஸ்கூல் என்னது பெண்ணியம் அல்ல கூடுதலாக ஆணியத்தை சேர்ந்தது இருக்கட்டும் பெரியமானவர்களே ஏஞ்சலஸ் என்ற சொல் மிக சாதாரண ஒரு கிரேக்க சொல் போஸ்ட்மேன் ஒன் ஹூ பிரிங்ஸ் நியூஸ் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் வேர்ட் இன்னைக்கு சொன்னால் குரியர் பாய் One who brings news, messenger, பிரியமானவர்களே அந்த நாட்கள்ல ஜப ஆலய தலைவனுக்கு இந்த ஏஞ்சல் என்ற ஏஞ்சலோஸ் என்ற பெயர் இருந்திருக்கு லீடர் ஆஃப் அசம்பிளி சினகாட் அவனுக்கு ஏஞ்சலோஸ் என்ற பெயர் இருந்திருக்கிறது பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு அந்த ஏஞ்சலஸ் இல்லாட்டல் ஏஞ்சல் தூதன் என்ற பெயர் எழுத்தின்படி சபை போதகனுக்கு உரிய ஒரு சொ சபையினுடைய மூப்பன் சபையினுடைய ஒரு லீடர் சபைக்கு தேவனுடைய தூதை கொண்டு வருகிறவன் அவனை ஏஞ்சல் என்று சொல்லலாம் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்காக முக்கியமான ரெண்டு வசனத்தை சொல்லுகிறேன் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் சீக்கிரமாய் ஆகாய் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் இந்த சத்தியத்தை விளங்கிக் கொள்ள மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் ஆகாய் ஒன்று பதிமூன்று அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனாகிய ஆகாய் அங்க தீர்க்க தரிசியை சொல்லும் போதே கர்த்தருடைய தூதன் அது செப்டிஜன் என்று சொல்லப்படுகிற கிரேக்க பழைய ஏற்பாட்டிலே கிரேக்க மொழியிலே எழுதப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டிலே ஏஞ்சலோஸ் என்ற சொல் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு காட்ஸ் ஏஞ்சல் அங்க யார ஏஞ்சல் என்று சொல்லுகிறார் தீர்க்க தரிசியை கர்த்தருடைய தூதனாகிய ஆகாய் கர்த்த தூத அனுப்பிய வார்த்தைகளின்படியே தூதன் இடத்துல ஒரு தூது இருக்கு மெசேஞ்சர் இடத்துல மெசேஜ் இருக்கு ஏஞ்சலோஸ் என்று சொன்னால் மெசேஜ் மெசேஞ்சர் என்ற அர்த்தம் மல்கியா ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஆசாரியனுடைய ஆசாரியனுடைய உதடுகள் அறிவை காக்க வேண்டும் வேதத்தை அவன் வாயிலே தேடுவார்களே அவன் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் தூதன் தீர்க்கதரிசி மாத்திரமல்ல ஒரு ஆசாரியன் சேனைகளின் கர்த்தருடைய தூதன் பிரியமானவர்களே இந்த கர்த்தருடைய தூதன் என்ற மல்கியாவிலிருந்து ஏறத்தாழ பிரியமானவர்களே நான்கு ஐந்து வாரங்கள் நான் சபையில கர்த்தருடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கேன் அதை குறித்து அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள் ஒருவேளை நம்முடைய ஊடகவியல் துறையைச் சேர்ந்த ராபியை சந்திப்பீர்களானால் அந்த சீடி உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு அவர் உதவி செய் இல்லை அது யூடியூப்ல இருக்குமானாலும் உங்களுக்கு அதை சொல்லித்தருவார் பிரியமானவர்களே அங்க ஒரு ஆசாரியனை பார்த்து நீ கர்த்தருடைய தூதன் கர்த்தருடைய மெசேஜ கொண்டு போற எல்லாரும் கர்த்தருடைய தூதர்கள் தான் பிரியமானவர்களே அடிக்கடி நீங்க சில சொல் பயன்படுத்தி கேட்டிருப்பீங்க எபிஸ்கோப்பல் எபிஸ்கோப்பல் சொல்லுவாங்க எபிஸ்கோப்பல் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கிறிஸ்தவ உலகத்துல சொல்றவங்க கை வைத்து காட்டுங்க எனக்கு தெரிந்து இங்க தம்பி பிரேம் மட்டும் தான் கை வைத்துறாங்க ஒரு தலைமை போதகர் சீனியர் பாஸ்டர் சூப்பரண்டிங் பாஸ்டர் அவருக்கு நிறைய பாஸ்டர்ஸ் இப்படி சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த முறையை எபிஸ்கோப்பல் சர்ச் என்று சொல்லுவார் ஒரு பிஷப் அவருக்கு ஒரு பேராய அவருக்கு ஆயர்கள் பிரியமானவர்களே இதை எப்பிஸ்கோப்பல் எப்பி என்று சொன்னால் சென்டர் ஸ்கோப் என்றால் பார்க்கிறது ஒரு சென்டர்ல இருந்து ஒருத்தர் பார்க்கிறார் ஒரு சென்டர் தலைமை போதகர் சென்டர் பாஸ்டர் இது பெந்தை கோஸ்தில் கூட அநேக சபைகள் எபிஸ்கோப்பல் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க ஒரு சென்டர் பாஸ்டர் அப்புறம் நிறைய ஏரியா நிறைய ஒரு சீஃப் பாஸ்டர் அப்புறம் நிறைய சென்டர் பாஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கு கீழே நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் பாஸ்டர்ஸ் அதுக்கு கீழே நிறைய பாஸ்டர்ஸ் இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் வேதத்தில் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்குது 
பிரியமானவர்களை வேதத்தில் ஏரியா பாஸ்டர் அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் அசோசியேட் பாஸ்டர் அப்படிப்பட்ட பதங்களை எல்லாம் நான் வேதத்தில் பார்க்க முடியவில்லை இதெல்லாம் மனிதரால் பெண்ணாட்களிலே சாபனங்கள் உருவாகும் போது உண்ட சொற்கள் பவுல் அந்தியோகியாவிலிருந்து போய் ஊழியம் செய்கிறார் பிரியமானவர்களை பவுலும் பர்ணபாவும் பின்பு பவுலும் சீலாவும் ஆசியாவிலே ஐரோப்பாவிலே சில சபைகளை நிறுவுகிறார் ஆனால் அந்த சபைகள் எல்லாம் அந்தியோகியாவில் உள்ள சபைக்கு கிளை சபை அல்ல ஒவ்வொரு சபையிலும் மூப்பர்களை நியமிக்கிறார் ஆனால் அந்த மூப்பர்களுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து அங்கே ஒரு சென்ட்ரல் பாஸ்டர் அவங்க அப்பாயின் பண்ணதா தெரியல அப்படி ஒரு பாஸ்டர் இருக்கு ஏரியா பாஸ்டர் அப்புறம் சென்ட்ரல் பாஸ்டர் அப்புறம் சீனியர் பாஸ்டர் இது எபிஸ்கோ இது மனிதனால் உண்டான இல்லை அநேக பெஞ்சோஸ சபைகளில் எபிஸ்கோப்பல் முறை இருக்கிறது ஆனால் வேதத்தில் அந்த எபிஸ்கோப்பல் முறை கிடையாது பெரியமானவர்களே ஒவ்வொரு தூதனும் அந்தந்த சபைக்கு தலை அந்தந்த சபைக்கு அவன் மெசேஜ் கொண்டு போறான் இந்த சபையின் பாஸ்டருக்கும் கர்த்தருக்கும் இடையில பிரியமானவர்களே இன்னொரு ஏரியா பாஸ்டர் இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக் பாஸ்டர் இன்னொரு சென்டர் பாஸ்டர் அதுக்கு மேல இன்னொரு சீனியர் பாஸ்டர் என்று ஹையர் ஆர்க்கு வேதத்துல கிடையவே கிடையாது ஏன் கிடையாது என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே இந்த பாஸ்டரால கிரவுண்ட் ஜீரோ என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க சபையை வைக்கிற மேய்ப்பனால பிரியமானவர்களே தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாது இவனுக்கு மேல ஒரு ஏரியா பாஸ்டர் இவன் ஏரியா பாஸ்டர் சொல்றதை செய்யணும் அதுக்கப்புறம் கீழ்ப்படி அப்படின்னு சொல்லுவான் வேதத்தில் அப்படி ஏரியா பாஸ்டர் எல்லாம் கிடையாது பவுல் ஏரியா பாஸ்டர்ஸ் நியமிக்கல தேவன் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் இப்படி ஏரியா பாஸ்டர்ஸ் நேமி என்று சொல்ல வேதத்தில் பிரான்சர்ச்சஸ் ஆர்கனைசேஷன் கிடையவே கிடையாது பின்னாட்களை வரும் என்று தீர்க்க தரிசனம் அல்ல பிரியமால் எதற்காக இந்த ஆர்கனைசேஷன் அதிகமாக தங்களுக்கு இருக்கிற இந்த மண்ணை இந்த பூமியை இந்த நிலத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள சொத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள இந்த சென்ட்ரல் பாஸ்டருக்கு எல்லாவற்றிலும் அந்த பாஸ்டர் ஒருத்தனை பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா உடனே அவனை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவாங்க இவர் சொன்னது அவர் செய்யலன்னு சொன்னா தண்ணி இல்லாத காட்டுல தூக்கி போட்டுருவாங்க அப்ப எப்படி தேவ சித்தம் நிறைவேறும் பிரியமானவர்கள் அவர் பாஸ்டரால மூணு வருஷத்துக்கு மேல பைபிள் பிரசங்கம் பண்ண முடியாது என்று ஒரு பொய்யான உபதேசம் மூணு வருஷத்துல பைபிள் எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடும் பிரியமானவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பேசிக் கொண்டிருக்க இன்னும் எனக்கு வேதம் எக்ஸாஸ்ட் ஆனது இல்லை அநேக மெசேஜஸ் அங்கங்க தொங்கிட்டு தான் இருக்கு முடிக்காமல் விட்டிருப்பேனே வழிய வேதம் முடிந்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை மூன்று ஆண்டுகள் இவங்களுக்கு ஆடியும் தெரியாத ஆட்டுக்கு மேப்பனையும் தெரியாத டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுவோம் பெரிய மகளை குற்றப்படுத்துவதற்காக வேதத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக சொல்லுகிறேன் இந்த தூதன் என்ற சொல் ஒரு சபைக்குரிய போதகன் அது எபிஸ்கோப்பல் கிடையாது ஹீஸ் த பிஷப் இந்த பிஷப் பிஷப் இன்னைக்கு நம்ம என்னமெல்லாம் பேராயர் ஒரு சிலுவை தங்கோட்டு இருக்கணும் சிலுவை தங்கோட்டு இருந்தா பிஷப் கையில் ஒரு பெரிய மோதிரம் பெரிய மாணவர்கள் மற்றவங்களை குத்துற மாதிரி நல்ல ஒரு பெரிய மோதிரமா போட்டிருந்தா பிஷப் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பேராயிரங்கிற சொல் எனக்கு தெரிஞ்சு வேதத்தில் இல்லவே இல்லை பிஷப் என்ற சொல் ஒரு சாதாரண ஒரு பொருள் பிரிய மாதிரி பிஷப் என்று சொன்னால் கண்காணி கண்ணை வச்சு பார்க்கறவன் கண்ணை வச்சு கவனிக்கிறவன் இந்த கண்காணியை தான் மேற்பார்வையாளர் என்று சொல்றோம் மேற்பார்வையாளர் பார்க்கற எல்லாம் அப்படி இருக்க பாக்குற அவரை தான் சூப்பர் வைசர் சூப்பர்னா மேல வைசர்னா பாக்குறது மேற்பார்வையாளர் அது கண்காணின்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் பிஷப் சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் மேற்பார்வையாளர் சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் சென்னை தமிழ்ல சொன்னா மேஸ்திரி பிஷப் பிஷப் ஒரு தெய்வத்துவத்தில் உள்ள ஒரு தகுதியான ஒரு பட்டத்தை நான் குறைத்து சொல்லவில்லை பிஷப் என்று சொன்னால் மேஸ்திரி மேற்பார்வை செய்கிறவன் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுகிறவன் பிரியமானவர்களே இந்த சபை ஒரு மேய்ப்பன் இருக்கிறான் ஒரு சூப்பர்வைசர் இருக்கிறான் பிஷப் என்று கூட்டால் கூப்பிட்டால் நான் உயர்ந்து விடவும் மாட்டேன் மேஸ்திரி என்று சொன்னால் நான் தாழ்ந்து விடவும் மாட்டேன் நான் நான் தான் ரோஸ் பை எனி அதர் நேம் ஸ்மல்ஸ் தேம் ரோஜா பூவை பார்த்து நீங்க என்ன பேர் வச்சாலும் அதுக்கு அதே ஸ்மல் தான் நீங்க இதுதான் பிஷப் பிஷப்னாலும் நான் வந்தான் இல்லை ஒரு மேஸ்திரி மேஸ்திரினாலும் நான் வந்தான் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு பிஷப் என்பது கனத்துக்குரிய ஒரு சொல்லாக இருக்கிறத ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் உள்ளே வருகிறேன் இந்த பயிற்சி தாள் ஆயத்தமா இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறேன் பிரியமாவை பாட்டுத்தாள் ஆயத்தமா இருக்கிறதா எல்லாருக்கும் போதிய பாட்டுத்தாள் இருக்கிறதா பிரியமாவை வந்த உடனே இந்த மேட்ச் எப்படி போட்டிருக்கிறாங்க 
பெரிய மாணவர்களை வருவதற்கு முன்பாக அருமையான தம்பி ராபர்ட்டுக்கு ஒரு மெசேஜ் வெப் ஸ்ட்ரீமிங் ரெடி ஆயிடுச்சா மேற்பார்வையாளர் பெரிய மாணவர்களே பிஷப்கோ அதுதான் பிஷப் நாட் எபிஸ்கோ நாட் எபிஸ்கோ பிரிய மாணவர்களே ஒரு சபைக்கு ஒரு தூதன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இசைய ஊழியர்களுக்கு சொல்றேன் உங்க சபைக்கு நீங்க பாஸ்ட் ஒருவேளை அநேகருக்கு நீங்க ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனா இருக்கலாம் ஆனா வேதத்தின்படி நாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட்டா இருக்க முடியாது நாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட்டா இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு சபை போதகனுக்கும் அந்த தூதனுக்கு தேவன் மாத்திரம் தான் ஹெட் வேற யார் இடையில ஹெட்டா இருக்க முடியாது கத்தவங்க ஊழியங்களை ஆசீர்வதி பாருங்க சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்லித்தான் பைபிள்ல எபிஸ்கோப்பல் கிடையாது இன்றைக்கு ட்ரெடிஷ்னல் சர்ச்சஸ்லையும் சரி பெண்டகாஸ்லிக் சர்ச்சஸ்லையும் சரி எபிஸ்கோப்பல் அதிகமாக அவங்க பயன்படுத்த காரணம் அந்த அதிகாரத்தையும் துரைத்தனத்தையும் ஆழ்த்தத்துவத்தையும் தங்க கைக்குள்ள வச்சுக்கிறது இஷ்டம் இருந்தால் சம்பளம் கொடுக்கறது இஷ்டம் இல்லைனா சம்பளம் கொடுக்கறது இல்லை இஷ்டம் இருந்தால் ஊழியத்தில் வைக்கிறது இஷ்டம் இல்லைன்னா ஊழியத்தை விட்டு போன்னு சொல்றது திரீன்னு சொல்லி நான் உன்னை ஊழியத்தில் வைக்க முடியாது நான் எடுத்துடுறேன்னு சொல்றது பெரிய மாணவர்களே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவைகள் வேதத்துக்கு ஒவ்வாதவைகள் அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக குறிப்பை சொல்லி வேகமாக கடந்து போகிறேன் பெரிய மாணவர்களே அந்த நட்சத்திரங்கள் அந்த நட்சத்திரங்கள் தான் அந்த தூதர்கள் என்று சொன்ன அந்த தூதர்கள் யார் என்று சொன்னால் ஆசாரியர்கள் தீர்க்கதரிசிகள் சபையினுடைய மூப்பர்கள் ஏன் அவங்க நட்சத்திரம் என்று சொல்லியிருக்கிற சில வசனங்களை வாசித்து கடந்து போகிறேன் தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வசனங்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் தானியல் பனிரெண்டு மூன்று ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தில் ஒளியை போலவும் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களை போலவும் எந்தெந்தைக்கும் சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் யார் வேதத்தில் நட்சத்திரம் என்று சொல்லியிருக்குது அநேகரை நீதிக்கு உட்படுத்துகிறவர்கள் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஐந்து ஜெரேமியா தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சூரியனை பகல் வெளிச்சத்துக்காகவும் சந்திர நட்சத்திர நியமங்களை ரா வெளிச்சத்துக்காகவும் கட்டளையிட்டவரும் எதற்காக ரா வெளிச்சத்துக்காக அநேகரை நீதிக்குட்படுத்தும்படியாக அநேகருடைய வாழ்க்கையில் வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க பண்ணும்படியாக நம்முடைய நியமம் நம்முடைய ஆர்டினன்ஸ் பிரியமானவர்களே அநேகருக்கு வெளிச்சம் தருகிற ஆர்டினன்ஸ் ஆனா யூதா ஒன்று பதிமூன்றுல வாசிக்கிறோம் மார்க்கம் தப்பி அலைகிற நட்சத்திரங்கள் எல்லா நட்சத்திரத்துக்கும் நம்ம நீதிக்கு உட்படுத்த அநேகர் ஞானவான்கள் ஆக்க இருளில் இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் தருகிற நியமத்தோடு நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா அநேக தங்களுடைய மார்க்கத்தை தப்பி அலை ஆரம்பிக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆங்கிலத்தில் லோக்கஸ் ஓடு பாதை உண்டு சூரியனுக்கு அதுக்குரிய ஓடு பாதை உண்டு ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஓடு பாதை உண்டு ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் ஓடு பாதை உண்டு பிரியமான அன்றைக்கே சில ஊழியர்களை பற்றி அங்கே காயின் பீலையாம் இவங்க பேரெல்லாம் சொல்லி இன்றைக்கு அப்படி சில ஊழியர்கள் அன்பின் விருந்திலே சில விசுவாசிகள் ஊழியர்கள் அன்பின் விருந்திலே கரைகளாக இருப்பார் அவங்கள பற்றி சொல்லும் போது அவங்கள அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கு ஒன்று அவங்களுக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட பாதையில் ஓடாமல் தாறுமாற ஓடுவாங்க எல்லாத்துலேயும் தலையிட்டு கொள்வார் எல்லாருக்கும் சபையில் பாஸ்டருக்கு என்று ஒன்று ஒரு இடம் ஒன்று இருக்கும் பெரிய மாதிரி நாங்கள் சபையில் சொல்லும்போது அப்போது நாங்கள் புல்பீட்டில் நின்றுகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தம்பி ராபர்ட் அங்கே கேமராட்ட இருந்துகிட்டு இருந்தார் இன்னொரு ராபர்ட் வாட்ச்மேனாக இருந்தார் செக்யூரிட்டியாக அப்போ நான் சொன்னேன் மூணு பேர் ராபர்ட் தான் இந்த ராபர்ட் நிற்கிற ஒரு இடம் உண்டு அந்த ராபர்ட் நிற்கிற ஒரு இடம் உண்டு அந்த ராபர்ட் நிற்கிற ஒரு இடம் உண்டு பிரியமானவர்களே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கிருப உண்டு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கிருப உண்டு அதனால நமக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட பாதை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அத்தி மரமானது பெருங்காற்றினால் அசைக்கப்படும் போது அதன் காய்கள் உதிர்கிறது போல வானத்தின் நட்சத்திரங்களும் பூமியிலே விழுந்தது பிரியமானவர்களே இது ஒரு வேளை தீர்க்க தரிசனமாக 
தீர்க்க தரிசனமாக வானத்தை நட்சத்திரங்கள் பூமியில் விழும் ஆனால் பெருங்காற்று வீசும்போது பலவிதமான பெருங்காற்று உண்டு உபத்திரம் என்ற பெருங்காற்றாக இருக்கலாம் ஒரு தவறான உபதேசம் என்ற பெருங்காற்றாக இருக்கலாம் இல்லை செழிப்பு என்ற பெருங்காற்றாக இருக்கலாம் இந்த பெருங்காற்று வீசும்போது வானத்திலிருந்த நட்சத்திரங்கள் தரையிலே விழுந்தது பரலோகம் பரலோகம் சத்தியம் சத்தியம் ஆத்தும பாரம் ஆத்தும பாரம் என்று வானத்தில் ஜொலித்து கொண்டிருந்த நட்சத்திரம் பெரும் காற்று வீசுது நட்சத்திரம் வானத்தில் இருக்கு நான் ரொம்ப யோசித்து பார்க்கறேன் இந்த பெருங்காற்றுக்கும் வானத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் பெரும் காற்றில் பிரியமான அத்தி பழம் கீழே விழுறது போல ப்ராஸ்பரிட்டி வந்தது சில நட்சத்திரம் கீழே விழுந்துருது கள்ள உபதேசம் வருது சில நட்சத்திரம் கீழே விழுந்துருது உபத்திரம் வருது சில நட்சத்திரம் கீழே விழுந்துருது என்ன அழகா எழுதிருக்கு பாருங்க வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரம் இன்பமோ துன்பமோ பிரியமான நட்சத்திரங்களை அப்படி உலுக்கிறது இந்த நட்சத்திரங்களை உலுக்கிறது பிரியமானவர்களை பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக வெளிப்படுத்தின பன்னெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் அது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் அந்த நட்சத்திரம் இந்த ஸ்திரீயினுடைய நெற்றியில் இருக்கு அந்த நட்சத்திரம் பாதுகாப்பாக இருக்கு ஆனால் வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரத்தில் மூண்டில் ஒரு பகுதி பிரியமானவர்களே அந்த வலுசற்பத்தின் வாளால கீழே தரையிலே தள்ளப்பட்ட தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த வால் கள்ள தீர்க்க தரிசன அந்த வால் கள்ள தீர்க்க தரிசன கள்ள தீர்க்க தரிசனத்தினாலே நட்சத்திரங்கள் விழுந்து போயின இவைகளெல்லாம் நமக்கு எச்சரிப்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு நட்சத்திரத்தை கூட நான் சுட்டி காட்டி அடுத்த குறிப்புகளாக வேகமாக கடந்து போகிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் ஒரு பெரிய நட்சத்திரத்தை பார்க்கணும் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு பேரே கசப்பு ஏன் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு கசப்புன்னு பேர் வந்துச்சுன்னு தெரியாது குடும்ப வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனையா இருக்கலாம் கணவன் மனைவி பிரச்சனையா இருக்கலாம் ஊழியத்தில் உள்ள ஏமாற்றமா இருக்கலாம் ஒருவேளை அவங்கள சிலர் ஏமாற்றி இருக்கலாம் இல்லை இவங்க ஏமாந்து இருக்கலாம் ஏதோ அந்த நட்சத்திரத்துடைய வாழ்க்கையில கசப்பு வந்துச்சு மற்ற ஊழியக்காரர்களை பார்த்தாலே கசப்பா இருக்கு எல்லாம் ஊழியக்காரங்களும் ஃப்ராடு தான் இல்ல பெண்களை பார்த்தாலும் மனைவிமார பார்த்தாலும் மனைவிய பார்த்தா கசப்பா இருக்கு இல்ல விசுவாசிகளை பார்த்தா கசப்பா இருக்கு ஏதோ அந்த நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்துல கசப்பு வந்துச்சு பிரியமா இல்லைங்க என்ன நடக்கு தெரியுமா அந்த நட்சத்திரம் எந்தெந்த நீர் நிலைகள்ல விழுந்ததோ ஆற்றுல கிணத்துல குளத்துல நதியில எந்தெந்த நீர் நிலைகள்ல அந்த நட்சத்திரம் விழுந்ததோ அந்த நீர் நிலைகள் எல்லாம் கசப்பாயிட்டு அந்த நீர் நிலைகள் எதை காட்டுகிறது அபிஷேகத்தை காட்டுகிறது பிரியமானவர்களே சில விழுந்து போன நட்சத்திரங்கள் வாழ்க்கையில கசப்பு இல்லைன்னா விபச்சார மயக்கம் இல்லைன்னா பொருள் ஆசை இல்லைன்னா வந்து பிரியமானவர்களே பண ஆசை இல்லைன்னா சுகபோக பிரியம் இப்படிப்பட்ட நட்சத்திரங்களோடு உங்களுக்கு கான்டாக்ட் வந்ததுன்னா உங்க அபிஷேகம் கட்டு போயிடும் உங்க அபிஷேகம் கட்டு போயிடும் கொஞ்சம் உங்க வாழ்க்கையை திருப்பி பாருங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரிந்த உடைய வாழ்க்கையை திருப்பி பாருங்க ரொம்ப கருத்திற்காக வைராக்கியமான ஒரு அபிஷேகத்தோடு கூட இருந்திருப்பாங்க யாரோ ஒரு கூலியக்காரன் எப்ப பார்த்தாலும் மற்றவங்களை திட்டிக்கிட்டே இருப்பான் இல்லை ஊழியக்காரங்கள் எல்லாம் திட்டிக்கிட்டே இருப்பான் அவனோட இவன் அசோசியேட் ஆனதுல இருந்து இவன் ஊழியக்காரங்கள் எல்லாம் பயக்க ஆரம்பிச்சிருப்பான் ஒரு ஊழியக்காரனுக்குள்ள இல்லாவிட்ட ஒரு நட்சத்திரத்துக்குள்ள விபச்சாரத்தின் ஆவி இருக்கும் நட்சத்திரம் ஆனா அது விழுந்து போன நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்துல விபச்சாரத்தின் ஆவி இருக்கு அவனோட அசோசியேட் ஆகிற எல்லாருக்குள்ளயும் அந்த ஆவி வர ஆரம்பிச்சு ஆவிகளை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரு ஒரு நட்சத்திரம் எட்டி என்ன நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரம் எந்த நீர்நிலையில விழுந்ததோ அந்த நீர்நிலைகள் எல்லாம் பெரியமானவர்களே கசப்பாக மாறிவிட்டது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பெரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அந்த நட்சத்திரம் எங்க இருக்குது கர்த்தருடைய வலதுகரத்திலே இருக்கிறது கத்தருடைய வலதுகரத்திலே இருக்கிறது ஏசாய நாற்பத்தி ஒன்று பத்து நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வலதுகரத்தினார் உன்னை தாங்குவேன்
யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பது பெரியமாலை ஏச சொல்லுகிறார் ஒருவனும் அவனை என் கையில் இருந்து பறித்து கொள்வதில்லை அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார் அவைகளை என் பிதாவின் கையில் இருந்து பறித்து கொள்ள ஒருவனாலும் முடியாது ஊரா சனதி நமக்கரவா ஏசு நாமத்தில் சொல்றேன் அந்த நட்சத்திரங்கள் கத்தோடைய வலதுகரத்திலே இருக்கிறது யாரும் அதை பறிக்க முடியாது எந்த சத்துரும் அதை பறிக்க முடியாது எந்த ஒரு சக்தியும் அதை கத்துடைய கரத்திலிருந்து பறிக்க முடியாது கத்த தீர்க்க தரிசனமாய் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் வலதுகரம் பராக்கிரமம் செய்கிற கரம் அவருடைய பராக்கிரமத்தை காட்டுகிறது இரண்டு கரங்களும் அவருக்கு வல்லமை உள்ளதுதான் ஆனால் வலதுகரம் என்ற சற்றுட அவருடைய பராக்கிரமத்தை காட்டுகிறது இந்த கர்த்த தீர்க்க தரிசனம் அவங்களை பார்த்து சொல்றாரு மை சன் மை டாட்டர் யார் இன் மை ரைட் ஊர் ஈசன் இந்த வார்த்தை வில்லிலிருந்து அம்பு பெறப்பட்டு வர்றது போல கத்துடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேரம் அருமையான சகோதரி அருமையான சகோதரர் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக புறப்பட்டு வர்றது ஆவியில் உணர்றேன் யாரும் உங்களை அசைக்க முடியாது அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் ஹலோ லூயா அது டொமிஷனாக இருக்கட்டும் அவங்க அப்பா வெஸ்ட் ஃபேஷனாக இருக்கட்டும் அவங்க அண்ணன் தீத்துவாக இருக்கட்டும் ரே ஒரு பகவனை அசைக்க முடியாது ஐயா பாதாளத்தின் வாசல் என் பாதாளத்தின் திறவுகோல் என் கையில் இருக்கு டொமிஷன் கையில் இல்லை மரணத்தின் திறவுகோல் என் கையில் இருக்கு டொமிஷன் கையில் இல்லை அந்த நட்சத்திரம் என்னுடைய வலதுகரத்தில் இருக்கிறது என் கரத்தில் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு அப்போஸ்டலுடைய கரத்தில் இருமே இல்லை ஒரு சீனியர் பாஸ்டர் சூப்பரண்டிங் பாஸ்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாஸ்டர் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாஸ்டர் அவங்க கையிலலாம் நம்ம இல்லை அதை இல்லை என்னமே யார் கையில் இருக்கிறோம் கருத்தருடைய வலது கருத்திலே இருக்கிறோம் சீனியர் பாஸ்டருடைய கையில் இல்லை சூப்பரண்டிங் பாஸ்டருடைய கையில் இல்லை சென்ட்ரல் பாஸ்டருடைய கையில் இல்லை நம்ம கர்த்தருடைய வலது கரத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரம் விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை உயர்த்தி கத்திர ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் நன்றி ஆண்டு வரே பிரைஸ் தலா பிரைஸ் தலா பிரைஸ் தலா பிரைஸ் தலா பிரைஸ் தலா பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு வேலை பின்னாலே நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்கிறேன் பதினாறாம் வசனத்தில் என் கையில் அதை கடந்த வாரம் உங்களுக்கு உதாரணமாக சொன்னேன் இப்படி சும்மா கையில் ஒரு பாட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஆடி கடி கீழே விழுந்துடும் ஆனால் அந்த பாட்டில் கைக்குள்ளே வச்சுருந்தாருனா ஈஸியாக யாரும் பறிக்க முடியாது அதனால் அவர் கையில் இல்லை கைக்குள்ளே வச்சுருக்காருன்னு சொன்னேன் ஆனால் இங்கே அவர் எழுதும்போது பிரியமானவர்களே இன்னொரு ப்ரப்போசிஷன் ஒரு உரிச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் ஒன்று பதினாறில் என் இஎன் என்ற ஒரு கிரேக்க சொல் இந்த இருபதாவது வசனத்தில் எபி என்ற ஒரு சொல் இதில் கொஞ்சம் ஆழம் குறை இதில் கொஞ்சம் ஆழம் குறைவா தெரியும் அவன் பார்க்கும்போது ஏழு நட்சத்திரங்கள் அவர் கையில் இருக்க மாதிரி தான் அவன் பார்த்தான் ஆனால் இது அப்படி கையில் கைக்குள்ள அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கையில் ஏன் அப்படி கையிலன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏழு நட்சத்திரங்கள் அவர் கைக்குள்ள இல்லையா பெரிய கேள்வி அடுத்த படத்தில் அவர் சொல்கிறேன் நான் முடிக்கல அடுத்த படத்தில் அதை சொல்கிறேன் ஏன் பதினாறாம் வசனத்தில் கொஞ்சம் கிரேக்க அகராதியை பார்க்க வாய்ப்புள்ளவர்கள் போய் பாருங்கள் பதினாறாம் வசனத்தில் கைக்குள்ள வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இருபதாவது வசனத்தில் கையில் வைத்திருக்கேங்கிறார் கைக்கு மேலேயே கைக்குள்ளேயெல்லாம் சொல்லலை கையில் வச்சுருக்கேன்பா என் கையில் உள்ள அப்போ நான் பார்த்து ஏன் பின்னால் உள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் போது ரெண்டு மூன்று அதிகாரங்களை வாசிக்கும் போது ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தையும் ஒரு ஸ்தானத்தில் தான் அவர் வச்சுருக்கார் எல்லா நட்சத்திரம் ஒரே மாதிரி அவர் கைக்குள்ளே இல்லை பாதி சொல்லிட்டேன் மீதியை நான் அடுத்த வேத படத்தில் சொல்கிறேன் பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்துடைய வலது கரத்தில் சிலர் கரத்துக்குள்ளே சிலர் கரத்தில் பெரிய மாணவர்கள் அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களையும் கத்த தம்முடைய வலது கரத்தில் வைத்திருக்கிறார் ஏழு குத்து வழக்குகள் என்ற ரகசியம் நீ கண்ட ஏழு குத்து வழக்குகளும் ஏழு சபைகளாம் பிரியமானவர்களே எபேசு சிமர்னா பெர்கமும் தீய தீரா சர்தே பிலடெல்பியா லபோதிக்க நீங்களே எவ்வளோ நல்ல மனப்படம் பண்ணுறேன்னு இப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு பிரியமா இல்லை நீங்கள் சின்ன பிள்ளைய கூட்டு கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸுடைய பேரை சொல்லி கடை கடை கடக்கடன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பன்னெண்டு அப்போசனுடைய பேரை கேளுங்க 
நிச்சயமா பன்னெண்டு மைனர் ப்ராஃபிட்ஸ் தானிய ஓசியாலேருந்து ஆரம்பித்தா மல்கே வரைக்கும் நம்மில எத்தனை பேருக்கு வரிசையா சொல்ல முடியும்னே தெரியாது இந்த ஏழு சபைகள் பிரியமான இந்த ஏழு சபைகளை குறித்து இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துடைய முன்னுரையில நான் தெளிவாக பேசியிருக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு மேப் கொடுத்து இந்த ஏழு சபைகளை குறித்து பேசினேன் இந்த ஏழு சபைகளை குறித்து விவரமாக நாம் பின்னாலே பார்க்கலாம் இந்த ஏழு குத்து விளக்குகள் அல்ல ஏழு விளக்கு தண்டுகள் அதை மாத்திரம் நீங்க குறிச்சு கொடுங்க லேம்ஸ்டன்ஸ் நாட் கேண்டில் லைட்ஸ் லேம்ஸ்டன்ஸ் சபைகள் விளக்கு தண்டுகள் இதை கடந்த இரண்டு பாடங்களுக்கு முன்பாக தெளிவாக பார்த்தோம் ஏன் அவைகள் விளக்கு தண்டுகள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஏழு விளக்கு தண்டுகளும் ஏழு சபைகளாம் சபைகள் என்பதற்கு இயேசு பயன்படுத்திய சொல் எக்லீசியா பொதுவாக இன்றைக்கு யூதர்களுடைய சங்கத்தை கூட சபன் தான் சொல்லியிருக்காங்க சபையின் மூப்பரை அழைப்பாயாக இயேசு ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் ஆனா இயேசு என் சபையை நான் கட்டுவேன் என்று மற்ற பதினாறாம் பதினெட்டாம் வசனத்துல சொல்லும் போது அவர் பயன்படுத்திய அந்த சொல் எக்லீசியா இந்த எக்லீசியா என்ற சொல் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஒன்று ரெண்டு மூன்று அதிகாரங்களில் மட்டும்தான் பயன்படுது நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் மட்டுமாக எக்லீசியா என்ற சொல்லை நீங்கள் மீண்டும் பார்க்க முடியாது இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தோடு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அந்த உள்கருத்துரை முடிகிறது முடிவுரையிலே மீண்டுமாக ஒரு முறை சபை என்ற சொல் வந்திருக்கு நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் மட்டுமாக சபை என்ற சொல்ல நீங்க பார்க்கவே முடியாது பிரியமால சபை என்றால் அழைக்கப்பட்டவர்களுடைய கூடுகை அழைக்கப்பட்டவர்களுடைய கூடுகை சபைங்கிறது இந்த பில்டிங் அல்ல கல்லும் மண்ணும் அல்ல இன்னைக்கு நிறைய பேர் நாங்க சர்ச் கட்டுறோம் நாங்க சர்ச் கட்டுறோம் சொல்றாங்க ஒருவேளை அவங்க இந்த சொல்லாடல் தவறாக இருக்கலாம் யாரும் சர்ச் எல்லாம் கட்ட முடியாது சர்ச் கட்டுற வேலையை கருத்து நம்ம நம்பி யார்ட்டையும் கொடுக்கல ஏன் சபையை நான் கட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வேண்டுமானால் ஒரு ஆராதனை ஸ்தலத்தை கட்டலாம் கூடுமானால் அந்த சொல்லாடலை மாற்றி கொள்ளுங்க சபை கட்டுறேன் சபை கட்டுறேங்கிற சொல்லாடலுக்கு பதிலாக ஆராதனை ஸ்தலம் கட்டுறேன் ஆராதிப்பதற்கு ஒரு இடம் கட்டுறேன் ஒரு ஆடிட்டோரியம் கட்டுறேன் என்று சொல்லுங்க பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு கெதீட்ரல் என்ற பெயரெல்லாம் பயன்படுத்துகிறார்கள் பேராலயம் என்று சொல்லுகிறார்கள் சிற்றாலயம் என்று சொல்லுகிறார்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் ஆலயம் கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்த உபதேசம் என்னவென்றால் ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கன்னு சொன்னார் ஆலயத்தை கட்டுங்கன்னு சொன்னார் ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கன்னு சொன்னார் உங்க சரீரம் தான் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த கட்டடத்துக்கு ஆலயம் என்ற பெயர் கிடையாது பிரியமான அதை கோயில் என்று இந்துக்கள் சொல்லுகிறார் தலைவன் இருக்கிற இடம் மூர்த்தி இருக்கிற இடம் சிலை இருக்கிற இடம் பிரியமானவர்கள் ஒரு வேடிக்கையான உண்மையை சொல்லுகிறேன் கருவூலத்திலே அந்த விக்கிரகம் இருந்தால் தெய்வம் கருவூலத்தில் இருக்கிற விக்கிரகம் காணாமல் போய்விட்டால் சிலை அதே சிலை தான் கருவூலத்தில் இருந்தால் அது தெய்வம் அங்கே யார் நான் சிலையை பார்க்க போகிறேன் என்று சொல்ல மாட்டேன் நான் தெய்வத்தை கும்பிட போறேன் தெய்வ தரிசனத்துக்காக போறேங்கிறாங்க அப்போ அந்த கல் அந்த சிலை அந்த வெண்கலம் அந்த பசும்பொன் கருவூலத்தில் இருந்தால் அது தெய்வம் அதே பசும்பொன் காணாமல் போய்விட்டால் இல்ல அவற்றால் திருடினவனுடைய வீட்டிலே இருந்தால் சிலை அங்கே நாங்கள் நாற்பது தெய்வங்களை கண்டுபிடித்தோம் என்று யாரும் சொல்லுவதில்லை அங்கே நாற்பது சிலைகளை கண்டுபிடித்தோம் என்று தான் சொன்னார்கள் ஒரு சின்ன உண்மையை சொல்றேன் நீங்க மற்றவர்களுக்கு அதை சொல்லுங்க உண்மை அது அந்த கல்லை அந்த பசும்பொன்னை தெய்வமாக்குவது ஒரு கருவூலம் அதை சிலையாக்குவது ஒரு திருடனுடைய வீடு பிரியமானவர்களே அந்த கல்லுக்கு சக்தி கிடையாது அந்த கல் தெய்வமாகும் போது ஒரு மனிதன் அந்த கல்லை கருவூலத்தில் வைக்கும் போது அது தெய்வத்தன்மையுடைய நம்பிக்கையை நான் குற்றப்படுத்தவில்லை அந்த மனிதனுடைய செயல் அதை தெய்வமாக மாற்றிவிட்டது அங்கே ஆகம முறை இருக்கிறது இல்ல ஆகம முறை இருக்கிறதாக நம்புகிறோம் சில சிலைகள் திருடப்பட்டு ஆகம முறை இல்லாத சில சிலைகள் அந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டன பக்த கோடிகள் பக்தி பக்தி பரவசத்தோடு ஆன்முகம் 
ஆகாம முறையிலே அதாவது அவங்களுடைய சட்ட திட்டத்தின்படி அந்த முறையில இல்லாத சிலைகளையும் பக்தியோடு வணங்கினார்கள் நம்பின சில காரியங்கள் நடந்து இருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு ஐயோ அது தெய்வம் இல்லை ஏனென்றால் அது ஆகம முறையில இல்லை பிரியமானவர்களே அவர்களுக்கு நமக்கு உள்ள வேறுபாடு கருவூலத்திலே சிலை இருந்தால் அது தெய்வமாக மாறும் நாம் சொல்லுவது தெய்வம் எங்கே இருக்கிறாரோ அந்த இடம் கோயிலாக மாறிவிடும் தேவன் எங்கே இருந்தாலும் சரி அந்த இடம் தான் தேவன் இருக்கிற இடம் அவர் நமக்குள்ள இருந்தா நம்ம தான் ஆலை நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்று நாலு கூட்டம் சாட்டிய சுற்றி வந்து முனு முனு என்று சொல்லும் மந்திர ஏதடா நட்டக்கல்லும் பேசுமா நாதன் உள்ளி இருக்கையில் சுட்ட சட்டி சட்டுவம் கரிசுவை அறியும் சிவவாக்கிய சித்தர் சொன்னது பிரியமானவர்களே சற்று குறிப்பை விட்டு விலகி போகிறேன் புதிய ஏற்பாட்டில் கோயில் கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டில் ஆலயம் கிடையாது எதை கோயில் என்று சொல்லுங்க எதை ஆலயம் என்று சொல்லுகிறோம் நாம் ஒரு மூர்த்தியை ஒரு சிலையை அந்த இடத்திலே வைத்து அதை ஒரு வழிபாட்டு சலமாக மாற்றுகிறபடினாலே அது ஆலயமாக மாறிவிடுகிறது அதே மூர்த்தி அங்கே விட்டு இருந்து போய்விட்டால் அந்த மூர்த்தி வெறும் கல்லாக சிலையாக மாறிவிடுகிறது பிரியமானவர்களே ஆனால் நம்ம அப்படி ஒரு இடத்தை போய் தெய்வத்தன்மை உள்ள இடம் சொல்லக்கூடாது சிறைச்சாலையில தெய்வன் பய பவுலோடு கூட இருந்தார் வனாந்திரத்தில் தம்முடைய ஜனத்தோடு கூட இருந்தார் யோசிப்போடு சிறைச்சாலையில் இருந்தார் உலகத்தின் முடிவு பெறுந்த சதா காலங்களிலும் அவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அந்த மூர்த்தி உங்களுக்குள்ள இருக்கிறபடியினால அந்த தெய்வம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறபடியினால பிரியமானவர்களே அவர் நமக்குள்ள இருக்கிறபடினால நாமே அவருடைய ஆலயமா இருக்கிறோம் இதனால் தான் மெய்கண்டார் சொன்னார் சிவஞான மெய்கண்டார் சொன்னார் நம்மை ஆலயமாக்கி தொழணும் அப்படின்னா நம்மை ஆலயமாக்கி தொடணும் என்று சொன்ன எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொண்டிருக்க நேரம் இல்லை பெரிய மாணவர் சப சபங்கிற சொல்ல நீங்களும் தவறாக பயன்படுத்தாதீங்க சேச்சின்னு சொல்றது நீங்களும் நானும் தான் மக்கள் தான் சபை கட்டடம் சபை அல்ல அது இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பில்டிங்கா இருந்தாலும் சரி இதை விட நல்ல ஏசி போட்ட ஆடிட்டோரியமா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு கூரை வீடா இருந்தாலும் சரி மரத்தடியா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு பூமி கடையில ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் சர்ச்சா இருந்தாலும் சரி வே த பீப்புள் கேதர் தட் கேதரிங் இஸ் கால் த சர்ச் சட்டசபை அது ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடந்தாலும் சட்டசபை தான் ஓமந்தார் தூட்டத்தில் நடந்தாலும் சட்டசபை தான் அது ஊட்டியில் நடந்தாலும் சட்டசபை தான் அங்கே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுடைய கூடி வரவு தான் சபை என்று அழைக்கப்படுகிறது பிரிய மாணவர்களை என் சபையை நான் கட்டுவேன் என்று சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்ல முடிக்கிறேன் அந்த ஏழு சபைகளும் அந்த ஏழு சபைகளும் பொன்னால் ஆகிய சபை அதான் இங்கே பொதுவாக திருச்சபை என்று ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறார்கள் மற்ற சபைகளுக்கும் இந்த சபைக்கு உள்ள வேறுபாட்டை கொண்டு வரும்படியாக திருச்சபை என்ற ஒரு நல்ல சொல்லை பயன்படுத்துகிறார்கள் இது வெறுமனே உள்ள சபை அல்ல அந்த விளக்கு தண்டுகள் ஒவ்வொன்றும் அது சர்தையாக இருந்தாலும் சரி ஃபிலடெல்பியாவாக இருந்தாலும் சரி பிரியமானவர்களே அது லவோதிக்காக இருந்தாலும் சரி அந்த ஒவ்வொரு சபையும் இயேசுவின் நாமத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒவ்வொரு சபையும் திருச்சபை தான் பொன் குத்து விளக்க பொன் விளக்கு தண்டு தான் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த ஏழு சபைகளினுடைய ரகசியத்தை வருகிற வாரத்திலே நாம் தொடருவோம் கத்த நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறோம் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது வசனங்களில் நான் மூன்று பகுதிகளாக பார்த்தேன் ஒன்று கத்த தீர்க்க தரிசன செய்தியாய் நம்மோடு கூட பேசினார் விழுந்து கிடக்கிற நம்மை கண்டிப்பாக எழுந்து நிற்க பண்ணுவார் பயப்படாதீங்க வலது கரத்தை நல்ல தொடுறார் மறித்தே நானாலும் சதா காலங்களில் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோல் அவருடைய கையில் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இருபதாவது வசம் நட்சத்திரத்தை அவருடைய வலது கரத்திலே வைத்திருக்கிறார் சில நட்சத்திரங்களை அவர் நல்லா பிடிச்சிருக்கு அவர் கரத்துக்குள்ள அடங்கிய நட்சத்திரங்கள் இருக்கு அந்த நட்சத்திரங்களை எந்த சக்தியால் அசைக்க முடியாது கருத்த தீர்க்க தரிசனமாய் சொன்னால் ஒருவன் என்ன ஒருவன் உன்னை என் கையிலிருந்து பிடுங்க முடியாது ஏன் வலது ஒரு இது நம்ம ஹரபா சங்கர் ஏன் வலது கருத்தில் நீ இருக்கிற மகனே யாரும் உன்னை என் கையிலிருந்து பிடுங்க முடியாது எந்த வியாதியும் பிடுங்காது எந்த பலவீனம் பிடுங்காது எந்த ஆபத்தும் பிடுங்காது எந்த மனுஷ சக்தியை தீய சக்தியை பிடுங்காது என் கையில் இருக்கிற பயப்படாது நட்சத்திரங்கள் பலவிதமான நட்சத்திரங்களை பார்த்தோம் மார்க்கம் தப்பி அலைகிற நட்சத்திரங்கள் 
பெரும் காற்றினால வானத்தில் இருந்து தரையில் விழுந்து போன நட்சத்திரங்க பிரியமானவர்களே அந்த வலு சர்ப்பத்தின் வாலினால கள்ள தீர்க்க தரிசத்தினால வானத்திலிருந்து கீழே விழுந்து போன நட்சத்திரங்க எட்டியா இருந்து மற்றவருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் எட்டியாய் மாற்றுகிற மற்றொரு அபிஷேகத்தை கசப்பாக்குகிற நட்சத்திரங்க அந்த நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறார் நம்ம இந்த ஸ்திரீயினுடைய நெற்றியில் இருக்கிற நட்சத்திரம் மான மண்டலத்தில் பிரகாசிக்கிற நட்சத்திரம் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிற நட்சத்திரம் இரவிலே வெளிச்சம் தருகிற நட்சத்திரம் பாதை காட்டுகிற நட்சத்திரம் அப்படி நட்சத்திரமாய் பிரகாசிக்க கத்திர அழைத்திருக்கிறார் என்னுடைய தூதனாகிய ஆகா ஆசாரியனாகிய தூதன் ஏஞ்சல் அப்கார் வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வருகிறது உஷ நகரம் பயப்படாது என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் நான் உன்னை தாங்குகிறேன் என் கண்கள் உண்மையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இரவும் பகலும் நான் உன்னை நோக்கி கொண்டிருக்கிறேன் நீ அசைக்கப்படுவது இல்லை குரேஷ நதீன மக்கரப உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போ உரி நீன மக்கர வார பரப சக்கரப உரி நமர கத்துடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராய் வந்து கொண்டிருக்கிறது உரி நமால பரப சக்கரவ அவர் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார் அவர் உன்னை கைவிட மாட்டார் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் ஊர் ஆரப ரப சங்கரவ தீன மரவ கத்த சொல்லிக்கொண்டே தன்னுடைய கரத்தை சிறர் மேல் வைக்கிறார் கத்துடைய கரம் உங்கள் மேல் வந்து இறங்குகிறது உள்ள வாஞ்சையாய் கத்துடைய சமூகத்தை தேடி வந்த உங்கள் மேல் கத்தருடைய அபிஷேகம் வந்து இறங்குகிறது உன் பலவீனத்திலே கத்தருடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆசீர்வதி ஆண்டவரே அமே நம்